Ang mga sexy films ay namayagpag noong 90s hanggang early 2000s. Kasabay dito ang pagsikat ng mga female sexy actresses na nagpainit noon sa mga sinihan. Nasaan na sila ngayon? The Philippine Showbiz List Presents, Pinay Sexy Stars Noon, Nasaan na sila ngayon? Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Priscilla Almeda Bago siya naging isang sexy actress, ay nakilala muna siya bilang si Abby Viduya. Naging love interest siya noon ng mga guapings sa kanilang pelikula. Nang sumabak sa mga sexy movies, ay binago niya ang kanyang screen name at pinalitan niya ito ng Priscilla Almeda. Nakagawa siya ng mga sexy na pelikula gaya ng Sabik sa Halik, Sariwa, Tukso Layuan Mo Ako Tu, Sutla, at Shota ng Bayan. Dating tumira sa Alberta, Canada si Priscilla kasama ang kanyang mga pamilya. Meron na din siyang tatlong anak. Hindi rin siya ikinasal sa mga nakarelasyon niya. Napabalita din earlier this year na nais ni Priscilla na bumalik sa showbiz. Lumabas siya sa FPJs ang probinsyano. Kasabay nito ang pagkumpirma niya ng relasyon nila ni Jo Marie Iliana na first love daw niya. Aya Medel Siya ang tinawag na Papaya Queen. Nagsimula siya sa showbiz sa edad na 14. Laking tabako albay si Aya at doon siya na-discover ng isang talent scout matapos niyang manalo sa isang beauty pageant. Kasama sa mga sexy films na nagawa ni Aya ay Totoy Mola, Sisa, Akin Kalamang, Laro Ang Buhay at Gatilio. Pinagpatuloy ni Aya ang kanyang pag-aaral at kumuha siya ng kurso sa culinary. Nakapagtrabaho siya sa Intercontinental Tokyo bilang show chef at nakapagtayo din siya ng kanyang restaurant business sa Albay. Mami na din si Aya ngayon. Kasal siya noon sa isang Japanese businessman pero nag-divorce sila. Alec Bovic Tumigil sa showbiz noong 2007 si Alec matapos niyang manganak sa anak nila ng aktor na si Carlo Maceda. Pero bumalik din siya at lumabas siya sa mga teleserye kamakailan. Isa sa mga latest project niya ay ang serye na Kaderang Ginto. Nakilala si Alec noon sa mga pelikula na Tampisaw, Masarap na Pugad at Naglalayag. Sabrina M. Noong aktibo pa sa showbiz ay nakagawa si Sabrina M. ng mga pelikula gaya ng Talahib at Rosas, Laro ang Buhay, at uubusin ko ang bala sa katawan mo. Nakulong noon si Sabrina dahil sa paggamit at pagbebenta ng bawal na gamot. Pero matapos ang dalawang taon ay nakalaya siya. Bago siya nakalaya noon ay sinabi ni Sabrina na desidido na siya magbagong buhay. Ines Veneracion Nanatiling aktibo pa din si Ines sa showbiz. Last year, ay sumari siya sa Celebrity Champions Edition ng It's Showtime tawag ng tanghalan segment. Ilan sa kanyang mga sikat na pelikula noon ay Sa Paraiso ni Efren at Alindog ni Barbara. Belinda Bright Hindi na active ngayon sa showbiz at sa social media si Belinda Bright. Ayon sa ulat ng PEP.ph, may usap-usapan daw na nagtrabaho si Belinda bilang flight attendant ng Qatar Airways pero pinaalis daw siya ng malaman na isa siyang sexy actress noon. Ilan sa mga sexy films niya ay ang Shh, She Walks By Night at Ang Kapitbahay. Joyce Jimenez Siya naman ang binansaga na pantasya ng bayan. Ilan sa kanyang mga sikat na sexy films ay Scorpio Nights 2, Warat, Narinig mo ba ang latest at Ano bang meron ka? Happily married na ngayon si Joy sa kanyang Phil am husband at may tatlo silang anak. Nakatira na ngayon sa California si Joyce at maliban sa pagiging full-time mommy blogger ay isa din siyang fitness enthusiast. Amanda Page 
sa pagpasok ng bagong milenyo noong year 2000 ay biglang nawala si Amanda sa showbiz. Habang nasa showbiz siya noon ay ilan sa mga nagawa niyang pelikula ay ang Kayuma, Rizal sa Dapitan, Bobby Barber's Parak at Cara e. Cruz Walang Sinasanto. Bumalik siya sa Amerika at nagsimula ng panibagong buhay na malayong malayo sa buhay artista. Ngayon, may sarili ng pamilya si Amanda at masaya sa pribadong buhay nito. Katuwang niya ang kanyang asawang doktor sa pagmamanage ng kanilang psychiatry clinic sa Ventura, California. Ang asawa ni Amanda ay isa ring Pilipino. Ayon pa kay Amanda, ay madaming nagbago sa buhay niya nung nagkaanak siya. Pero pribado na ang buhay niya ngayon at isa siyang working mom. Claudia Coronel Nakatira na ngayon sa Los Angeles, California, si Mil Fidacula na mas kilala natin na Claudia Coronel. Nagtatrabaho siya doon bilang isang nursing assistant sa isang ospital. Divorced siya sa kanyang Chinese-American businessman husband. Base sa kanyang Facebook account, ay busy si Claudia sa kanyang gawain bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nitong August lang ay napabalita na namayapa na ang ina ni Claudia pero hindi siya makauwi mula sa US dahil sa pandemya. Ayon pa sa kanyang post sa social media, ang hira pamatayan, di makabiyahe. Isa kong kapatid sa Mindoro, walang masakyan. Kaya isa lang kapatid ko kasama ng mama ko. Dagdag pa niya, ang mamatayan ng ina ay napakasakit pero mas lalong nagpahirap ang kalagayan na di mo maabutan ay yung ina dahil sa epidemya. Kahit umuwi man kaming nasa abroad, ito ang laging tanong sa isipan, maabutan pa ba kita ma? Paalam mahal kong ina, I love you mama. Sumikat noon si Claudia sa mga pelikula na Pisil, Anakan mo ako, Toro, at tuhog. Natasha Lidesma 15 anyo siya noon nang magsimula si Natasha sa showbiz. Pagkatapos niyang mag-showbiz noon ay nagpahinga muna si Natasha at muling bumalik sa showbiz para gumawa ng mga serious roles. Ayon kay Natasha ay stepping stones lang niya noon ang paggawa niya ng mga sexy films. Nakasama siya sa pelikula na Durugin ang Droga noong 2017. Ngayon ay isa na siyang host sa UNTV. Ilan sa mga pelikula niya noon ay Kaliwat Kanan, Sakit ng Katawan at Selda. Katrina Paula Matapos siyang mag-showbiz ay pumunta ng Japan si Katrina Paula para magtrabaho bilang isang entertainer at nagtayo siya ng kanyang negosyo ng mga bags at alahas. Noong 2017 ay nirepresenta niya ang bansa sa Mrs. Queen of Voice of an Angel Universe pageant sa Japan at nanalo siya ng third runner-up title. Ilan sa kanyang mga sikat na pelikula noon ay Mapupulang Rosas, Nag-aapoy na Langit at Venus, Diyos na Nakagandahan. Katya Santos Bago siya naging isang Viva Hot Babe, ay naging kontrabida muna si Katya sa teen drama na Ana Karinina. Nang mag-sexy na siya, ay ginawa niya ang mga pelikula na Keka, Sex Drive at Boso. Sa ngayon, ay nasa Viva Entertainment pa din siya at tumatanggap ng mga hosting at acting projects pa minsan-minsan. Kamakailan, ay pumunta siya sa Croatia kasama sina Liza Soberano at Enrique Hill para sa teleserye na Make It With You. Maui Taylor Gaya ni Katya, ay naging teen star muna si Maui bago siya naging Viva Hot Babe. Nakasama siya noon sa TGIS at Ana Karinina. Ngayon ay may sarili na ding vlog si Maui at nasa showbiz pa din. Ilan sa kanyang mga pelikula na ginawa noon ay Gamitan, Sex Drive, Ang Huling Berhen sa Lupa, at Torotot. Criselda Vox Nasa US na si Criselda Vox mula pa noong 2011. Noong 2017 ay kinasal sila na kanyang lesbian partner si isang simpleng ceremony sa Texas. May anak na lalaki si Criselda sa aktor na si Chris Villanueva. Ilan sa mga pelikula na nagawa niya noon ay ang Init ng Dugo, Kasangga kahit kailan at alias Boy Tigas ang probinsyanong wais. Rosana Roses 
siya na siguro ang pinaka-kontrobersya na sexy star noon. Kahit hanggang ngayon, ay usap-usapan pa din ang pangalan ni Osang. Aktibo pa din siya sa showbiz. Kamakailan lang ay kasama siya sa pelikula na The Panty Sisters at teleserye na Pamilya Ko. Noong 2016 ay kinasal si Osang sa kanyang lesbian partner na si Blessy Arias. Ilan sa mga pelikula na nagawa niya noon ay Patikim ng Pinya, Ligaya ang itawag mo sa akin, Ang Babae sa Bintana, Kuratsa, Ang Babaeng Walang Pahinga, at La Vida Rosa. Rica Peralejo Happily married na si Rica sa pastor na si Joseph Bonifacio. Ikinasal sila noong 2010. Matapos niya ikasal, ay tumigil na sa showbiz si Rica dahil nais siya mag-focus sa kanyang pamilya. Ngayon ay isa siyang blogger at full-time mom at wife. Ilan sa mga pelikula na nagawa niya noon ay Dos Equis at Hibla. Asunta de Rossi Ikinasal si Asunta sa congressman na si Jules Ledesma. Ang 37 years old na si Asunta ay buntis ngayon sa panganay nila ni Jules. 16 years na silang kasal at para kay Asunta ay miracle na nabuntis siya. Ilan sa mga sikat na pelikula ni Asunta noon ay Hubog at Red Diaries. Sa lahat ng mga female celebrity sa nabanggit, sino para sa iyo ang pinaka-sexy noon? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!